চিকিৎসা ও পুনর্বাসন নিয়ে তারই ধারাবাহিকতায় আমাদের আজকের অনুষ্ঠানের বিষয় ঘাড় ও কোমর ব্যথার আধুনিক চিকিৎসা এ বিষয়ে আলোচনা করবার জন্য আমাদের স্টুডিওতে উপস্থিত আছেন দেশের প্রখ্যাত বাদ ব্যথা ফিজিওথেরাপি স্পেশালিস্ট ডাক্তার মোহাম্মদ শফিউল্লাহ প্রধান চিফ কনসালটেন্ট ও চেয়ারম্যান ডিপিআরসি হসপিটাল আপনাকে আমন্ত্রণ স্যার আপনাকে ধন্যবাদ প্রিয় দর্শক ইতিমধ্যেই আপনারা জেনেছেন আমাদের আজকের অনুষ্ঠানের বিষয়ে ঘাড় ও কোমর ব্যথার আধুনিক চিকিৎসা এ বিষয়ে আপনার যে কোনো প্রশ্ন আমাদের করতে পারেন আপনার টিভি স্ক্রিনে নিচে দেখানো ফোন নাম্বারগুলোতে ডায়াল করে অথবা ফেসবুকে লগ করে আপনার প্রশ্নটি আমাদের জানাতে পারেন অথবা সরাসরি ভিডিও কলের মাধ্যমে আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন স্কাইপেতে লগ করে চলুন যাওয়া যাক আজকের আলোচনায় স্যার আপনি তো দীর্ঘদিন থেকে আপনার ডিপিআরসি হসপিটালে এই ঘাড় ও কোমর ব্যথার রোগীদের সফলভাবে চিকিৎসা করে আসছেন তো ফিজিওথেরাপি চিকিৎসার ক্ষেত্রে আপনাকে একজন আইকন হিসেবে ধরা হয় তো আপনি এই আপনার প্র্যাকটিসে দেখতে পাচ্ছেন যে রোগী দিনে দিনে বেড়ে যাচ্ছে আপনি বলছিলেন এর কারণটা কি আসলে প্র্যাকটিসে রোগী তো বেড়ে যাওয়ার অনেক কারণ একটা হচ্ছে আমাদের দেশে এই রোগীগুলোর সংখ্যা বেড়েই যাচ্ছে যে যেটা আমি বলছি যে প্রায় এখন মহামারী আকারে দেখা দিয়েছে যত যেটা আমরা আগেও বলেছি যে আমরা দেখতাম যে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে আগে বয়স্করা এই সমস্যায় ভুগত এখন কিন্তু ইয়াং জেনারেশন এই সমস্যায় ভুগছে একদিক দিয়ে এই এই রোগীর সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে আর আরেক দিক দিয়ে হচ্ছে এই রোগীর যে লেটেস্ট মডার্ন ট্রিটমেন্ট বাংলাদেশে এখন সম্ভব এবং সেটা ফিজিওথেরাপি যে চিকিৎসার পদ্ধতির মাধ্যমে এবং এই চিকিৎসা উন্নত বিশ্বে আগে হতো যেমন আমেরিকা কানাডা বা মানুষ কিন্তু আপনার সিঙ্গাপুর ব্যাংককে গিয়ে চিকিৎসা নিতে হতো সেক্ষেত্রে বাংলাদেশ এখন ফিজিওথেরাপি স্বতন্ত্র আমরা ডিপিআরসি হসপিটাল তৈরি করেছি যেখানে এই চিকিৎসাটা তারা খুব সহজেই পেয়ে যাচ্ছে চিকিৎসা ব্যয়ও এখানে কম এবং আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন ফিজিওথেরাপি চিকিৎসা অন্তত এখানে পাওয়া সম্ভব এইগুলা এই কয়েকটা দিক আছে আর পাশাপাশি মানুষের সচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছে এখন কিন্তু মানুষ কেউ ঘাড় ব্যথা বা কোমর ব্যথা হলে সাধারণত এখন আর ব্যথার ওষুধ খেতে চায় না আমার প্র্যাকটিসে এখন এসে বলে যে স্যার ব্যথার ওষুধ আমরা খেতে চাই না বিকল্প চিকিৎসা নিতে চাই এই প্রশ্নটা আপনার কাছে আমার ছিল যে আমাদের দেশের রোগীদের একটা টেন্ডেন্সি আছে দীর্ঘদিন থেকে ব্যথার ওষুধ খেয়ে খেয়ে ব্যথাটাকে সাপ্রেস করে করে আলটিমেটলি ফিউচারে তাদের কি কোনো সমস্যা হতে পারে কিনা কি কি সাইড এফেক্ট হতে পারে অবশ্যই ব্যথার ওষুধে যেটা হচ্ছে পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া আছে প্রত্যেকটা মেডিকেশনের ওষুধেরই ড্রাগসেরই পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া আছে তবে যদি সেটা নির্দিষ্ট ডোজে দেওয়া যায় সেটা কোনো সমস্যা হয় না প্রবলেমটা হচ্ছে বাদ ব্যথা বা হাড় জোড়া রোগ বা ঘাড় ব্যথা কোমর ব্যথা রোগীরা যেটা আমাদের দেশে দেখা যাচ্ছে দীর্ঘদিন মানে কয়েক যুগ ধরে তারা বিভিন্ন ফার্মেসি থেকে ওষুধ নিজেরা কিনে কিনে খায় বা কারো একজন রুগী হয়তো কোনো ডাক্তার কাউকে প্রেসক্রাইব করেছে সেটা দেখে আরেকজন রুগী খাচ্ছে এই যে এই টেন্ডেন্সিগুলো গ্রো হওয়াতে এবং এখন দেখা যায় যে প্রায় কিডনির বিভিন্ন ডিজিজ যেটা দেখা যায় যে এনএস এ ডিএস ইন্ডিউসড বা ব্যথার ওষুধ থেকে হচ্ছে বিভিন্ন লিভারের প্রবলেম হচ্ছে আপনার গ্যাস গ্যাস্টাইটিস যেটা আলসার হচ্ছে আপনার স্টোমাকে সমস্যা হচ্ছে সমস্যা হচ্ছে এবং শারীরিক বিভিন্ন সমস্যা এবং ইভেন কি আপনার হার্টের রোগ পর্যন্ত হার্টের বিভিন্ন ডিজিজ হচ্ছে যেটা ব্যথার ওষুধের দীর্ঘমেয়াদি যে পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া এবং আমার প্র্যাকটিস আমি দেখেছি যে যারা দীর্ঘদিন ব্যথার ওষুধ খাচ্ছে এবং যদি আমি তো স্ট্রোক প্যারালাইসিস রুগীরও আমরা ডিপিআরসিতে ট্রিটমেন্ট করে থাকি তো এই রুগীর যদি আমরা অনেক সময় হিস্ট্রি নিয়ে দেখি যে তারা দীর্ঘদিন এই রুগী ব্যথার ওষুধ খেয়েছিল কিভাবে যে তার হয়তো হাঁটু ব্যথা ছিল কোমর ব্যথা ছিল এর ভিতরে তার হাই প্রেশার ছিল ডায়াবেটিস ছিল তো এই রুগীরা ডায়াবেটিস এবং হাই প্রেশারের রুগীরা যদি ব্যথার ওষুধ খেয়ে খেয়ে হাঁটু ব্যথা কোমর ব্যথার ম্যানেজ করার চেষ্টা করে তাহলে তাকে স্ট্রোক বা স্ট্রোক জনিত এই সকল দুর্ঘটনা হতে পারে এবং সে প্যারালাইসিস গ্রস্ত হতে পারে তাহলে আপনি দেখেন ব্যথার ওষুধ কিন্তু আপনি ডাক্তার হিসেবে আপনিও দিবেন না সেটা আপনি দেন সে আপনার রুগীর ক্ষেত্রে কিছু দিনের জন্য যদি কোনো প্রয়োজন হয় টেম্পোরারি একটা ট্রিটমেন্ট আর আপনার যে রুগীগুলো আমরা স্পেশালি ডিলিংস করি স্পেশালি ঘাড় ব্যথা কোমর ব্যথা এই রুগীগুলো আপনি দেখবেন হয় আথ্রাইটিস জনিত সমস্যায় ভুগছে না হলে সে মেকানিক্যাল সমস্যা ডিক্স প্রলাপজনিত সমস্যা ভুগছে বা মাসেল পেইন থেকে ভুগছে তো এগুলো তো আসলে দীর্ঘমেয়াদি পেইন এবং দীর্ঘমেয়াদি ডিজিজ থেকে সে ভুগে থাকে তো দীর্ঘমেয়াদি ডিজিজের ট্রিটমেন্ট যদি আপনি পেইন কিলার দিয়ে কেউ সারাতে চায় বা দীর্ঘমেয়াদি স্টেরয়েডাল হোক নন স্টেরয়েডাল হোক পেইন কিলার যদি কেউ ইউজ করে তাহলে আপনার শারীরিক বিভিন্ন সমস্যা তৈরি হবে সাধারণত বাদ ব্যথা বা ঘাড় ব্যথা কোমর ব্যথা কোনো রুগী ম
হার্ট অ্যাটাক হয় তাহলে কিন্তু সে মারা যেতে পারে এটা কমপ্লিকেশন আমরাও চাই না কোনো রোগী কমপ্লিকেশনে ভুগুক আমরা আরো শুনবো আপনার কাছে একজন দর্শক আছেন ফোনটা নিয়ে আসি হ্যালো প্রিয় দর্শক কে আছেন আমাদের সঙ্গে আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম হ্যাঁ আমার নাম সিরাজ আমি ঢাকা থেকে বলছি জি আপনার বয়স এবং সমস্যা বলুন আমার ডান হাতের কবজির জয়েন্টে মাঝে মাঝে এখানে ব্যথা করে আর কোমরের ডান পাশে কোমরের ডান ডান পাশে মাঝে প্রতিদিনে ব্যথা করে কোমরের জয়েন্টে चिकित्सा <laughs> खुबी कमन कब्जी मेकानिकल जेहेतु व्यवसायी और पशापी ताके कि दौरादौर विभिन्न क्ज करते हैं इट मेकानिकल बैकपेन और यूल और कन्फार्म कर स्पेसिफिक टेस्टर दरकार उन्नी दीर्घ दिन क्योंकि भूगत और कब्जी बेथा अनेक कारण कब्जी बेथा इंजुरी थे कब्जी बेथा होते जो गाउटी आथरिटिस कब्जी बेथा होते विभिन्न आथरिटिस कब्जी बेथा होते स्पेसिफिक रुगी पे थी जी कब्जी बेथा बोले आसल कब्जी बेथा ना कब्जी अनेकगुल जिन थे एक जोड़ा जोड़ा पशापी कब्जर उपर अनेकगुल मासेल्सर आपनर टैंडनगुल आज है टैंडनगुल शीते इनफ्लामड होते जेटा डिकोआरभन सिनड्रोम प्राय पे थी जे से क्षेत्र में एक ग्लस दत्त तर कष्ट होते तो दर्शक अपना इट आसल और कन्फार्म डायगनोसिस जरूरी जो अपना एक स्पेशल स्वर्णपन्न होते अपने कोमर अवश्य अति शीघ्र एक एम आर आई कर लेटेस्ट डायगनोसिस खूब भलो डायगनोसिस आपनर कोमर समस्या खूब सहजे बुझा जाए परवर्ती चिकित्सा खूब सहज सहज से क्षेत्र में विभिन्न प्रकार थेरपी होते एक स्पेशल स्वर्णपन्न है थेरपिगुल्लू नीले एट परमानेंटलि चले जाए आपने जो मोटरसाइकेल बैक यजात किूज करें तो हमें से क्षेत्र में बसार नियमगू जिने जेखने बसे व्यवसा करें व्यवसा चेयरटा सोजा होते ये जिनगूल आपके जिने स्पेशल आपके स्पेशल स्वर्णपन्न है एम आर आई को प्रयोजन किस ब्लाड टेस्ट सरोलजिकल टेस्ट कर चिकित्सा जेहतु फिजिओथेरपी चिकित्सक बसिभाग अपना व्यथा और पैरालसिस रुगी नहीं डिलिंग्स कर पुनर्वसन नहीं क्ज करी हमें तो से क्षेत्र में प्रत्येक केसर ही स्पेशलि जब कोमर और घर व्यथार क्षेत्र आपने जेमन एम रुगी पे जी आपनर कोमरे इमप्लैंट देवा अथवा अनेक समय रोड एक्सिडेंटर पर सार्जन भरे को इमप्लैंट दिए दिए स्क्रूप्लेट देवा जो रुगी के जी अपने शर्ट एप दे शर्ट एप फिजिओथेरपिर एक इक्ुपमेंट इलेक्ट्रोमैगनेटिक रेडिएशन रुगी क्या बाजबे ना बिकज तरह इमप्लैंट क्योंकि भेतरे पुड़े जाए पूरे स्पाइनल कडे बड़ो आकार इंजुरी हो साथ ही से पैरालसिस हो जाए सो एक क्षेत्र में प्रत्येक केस की स्पेसिफिक स्पेसिफिक आप डायगनोसिस करते हैं एक जो क्या रेडियोलजिस्ट बा कैमोथेरपी दे डाक्त तर क्षेत्र तर रुगी के ताक कन्फार्म करते हैं जो तरह रुगी कतटुक डोज दिवे कैम कतटुक दिवे और डायगनोसिस क्लियर थकते हैं सब क्षेत्र तो अपनी कैमोथेरपी दीबें ना तो द्रुव सब क्षेत्र में फिजिओथेरपी दीबें ता तो आशा करा जाए ना प्रत्येक केस की बी डायगनोसिस खूब इम्पोर्टेंट अपना शुरूती जो कन्फार्म करा जाए इलेक्ट्रोमैगनेटिक रेडिएशन इवें एक्सारसाइज करान बड़ो आकार दुर्घटना घटते बिकज आपने जो कैंसारे 
ইয়াটা আপনার যে মেটাস্টেসিস এই জিনিসটা কিন্তু হিট দিলে বা ছড়িয়ে পড়বে হ্যাঁ স্প্রেড হয়ে যাবে স্প্রেড হলে রোগী হয়তো আরো খারাপ হয়ে যেতে পারে আর যদি সেখানে স্পাইনে হয় তাহলে কিন্তু স্পাইন ভেঙে যেতে পারে আপনি যদি এক্সারসাইজ করতে যান তো সেই ক্ষেত্রে প্যারালাইসিস হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকতে পারে আমরা আরো শুনবো আমরা চাই না কোনো রোগীর এরকম দুর্ঘটনা ঘটুক আমরা একজন দর্শকের ফোন নিয়ে আসছি হ্যালো প্রিয় দর্শক কে আছেন আমাদের সঙ্গে আমি রোকসানা ঢাকা থেকে জি আপনার বয়স এবং সমস্যাটি সংক্ষেপে বলুন আমার সমস্যা না সমস্যাটা হচ্ছে আমার মেয়ে হ্যাঁ ওর বয়স 13 বছর সে অনেক দিন ধরে তার ডান হাতে আর একদম মেন জয়েন্টে ঘাড়ের গোড়া পাশে হ্যাঁ তার প্রচুর ব্যথা আমি অনেক ডাক্তার দেখিয়েছি তো এক্সরে করাইছি ডিজিটাল এক্সরে করিয়েছি এখন করানো পর ডাক্তার বলতেছে যে তার কোনো সমস্যা নাই হ্যাঁ কিন্তু আমার মেয়েটা লিখতে গেলে সে জেএসসি পরীক্ষা দিচ্ছে এবার তো সে লিখতে গেলে প্রচুর ব্যথা হয় হ্যাঁ এবং বলে যে আমি আমার এখানে গরম পানি শেখ দিচ্ছি প্রচুর ওষুধ খাওয়াইছি কিন্তু ব্যথা কমে না হ্যাঁ তো আমি জানতে চাচ্ছি এখন এমআরআই করতে বলছে ডাক্তার স্যার আমি পরীক্ষার পরে জেএসসি পরীক্ষা দিচ্ছে তো পরীক্ষার পরে ওর মানে ট্রিটমেন্টটা করাবো এমআরআইটা করাবো এখন আসলে ওর সমস্যাটাকে আমি জানতে চাচ্ছি ওর ঘাড় ব্যথা আছে পাশাপাশি ঘাড় ব্যথা ছিল না এখন ঘাড় ব্যথা নাই এখন ঘাড় ব্যথা না ঘাড়ের পাশে যে ショルダーের উপরে ব্যথা হয় ঘাড়ের পাশে যে জোড়াটা আর কি ডান হাতের জোড়াটা আচ্ছা জি আপনাকে ধন্যবাদ ধন্যবাদ ফোন করার জন্য ওর বয়স বেশি না ওর 13 বছর এটা অনেকগুলো আমি প্রায় এই জাতীয় কেসগুলো পেয়ে থাকি স্পেশাল স্টুডেন্টদেরকে একটা দেখা যায় যে আপনি হিস্ট্রি নিয়ে দেখবেন প্রায় স্টুডেন্টরাই কিন্তু বসে পড়ালেখা করে অনেক সময় চেয়ার টেবিল বাদ দিয়ে তারা কিন্তু বিছানা বা সোফায় বসে লেখাপড়া করে এবং সামনে ঝুঁকে থাকার টেন্ডেন্সিটা বেশি থাকে এই থেকে আমি বলছিলাম যে আগে যেমন আমরা বয়স্ক রোগীরা রোগীদের পাওয়া যেত এখন কিন্তু সেটা না হয় উল্টা আমরা ইয়াং রোগী পাচ্ছি বিকজ অফ আপনার ফিজিক্যাল যে এডুকেশন মানুষ জানে না বা এই যে তাকে পড়ালেখা করতে হবে কি স্টাইল এগুলো জানে না অথবা দীর্ঘমেয়াদি এই ভুল অবস্থানের কারণে এই সমস্যাগুলো হয় তাছাড়া তার আরও অন্যান্য সমস্যা থেকে হতে পারে যেমন আর্থ্রাইটিস জনিত সমস্যা এই বয়সে জুভেনাল আর্থ্রাইটিস তা থেকে হতে পারে কোনো কারণে হয়তো মান সোয়া থেকে হতে পারে এটা আরও কনফার্ম করা দরকার তো দর্শক ডাক্তার সাহেব যেহেতু এমআরআই করতে বলেছে অবশ্যই অতি দ্রুত একটা এমআরআই করে ফেলেন এমআরআই করলে আরও সমস্যাটা ক্লিয়ার হয়ে যাবে আপনি আপাতত ওকে যদি গরম শেক দিলে ভালো লাগে সে গরম শেক দিতে পারে মাঝে মাঝে পাঁচ থেকে দশ মিনিট গরম শেক দেন আপনার পরীক্ষার পরে এমআরআই করে আপনার কনফার্ম ডায়াগনোসিসটা পাওয়া যাবে তারপরে ট্রিটমেন্ট খুব সহজ সেই ক্ষেত্রে যদি খারাপ কিছু না থাকে এক্ষেত্রে আপনাকে বিভিন্ন প্রকার থেরাপি বা ফিজিওথেরাপি করলে অনেকাংশেই এই সমস্যাটা চলে যাবে আপনি বলছিলেন যে একজন ফিজিওথেরাপি দক্ষ বিশেষজ্ঞের কাছে চিকিৎসা নিতে হবে তো ফিজিওথেরাপি চিকিৎসার ক্ষেত্রে অনেক কার্যকর ঘাড় এবং কোমরের ব্যথার ক্ষেত্রে আমরা پیشنটদের ফোন পেয়ে থাকি অনেক তো সব রোগীর ক্ষেত্রে কি চিকিৎসা একই রকম হবে বা কি কি মরালিটিস অফ ট্রিটমেন্ট আপনারা দিয়ে থাকেন پیشنটদেরকে হ্যাঁ এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন করেছেন যে ফিজিওথেরাপি চিকিৎসা সংক্রান্ত এখনো অনেকেই জানে না যে এই চিকিৎসা কি চিকিৎসা পদ্ধতি কি ফিজিওথেরাপিটা হচ্ছে আপনার মানে এইখানে বিভিন্ন ইলেকট্রো मेडिकल एपारेटास विभिन्न एक्सरसाइज विभिन्न अपन इक्ुपमेंटर मध्यमे ट्रिटमेंट दिए थी बेसिकाली एवं पशापी एखे किस थेरपिटिक सप्लीमेंट व्यवहार कर प्रयोजन हम तो ये फिजिओथेरपी ट्रिटमेंट डिफेंस ऑन डाक्त फिजिओथेरपी जो चिकित्सक तरह निर्भर कर तरह चिकित्सा शुद्ध से आने एक मेडिसिन डाक्तर का सजेस्ट करो टाइफएड जर हलो তাহলে এক এক ডাক্তারে চয়েস অফ ড্রাগ এক এক রকম হবে সে তার রোগী অনুযায়ী তাকে ওষুধ দিবে তো দূর ফিজিওথেরাপির চিকিৎসাটাও এক এক ডাক্তার টু ডাক্তার ভেরি করবে इवन কি কান্টি টু কান্টি ভেরি করে আর দ্বিতীয়ত হচ্ছে আপনার এখানে প্রত্যেকটা কেসের ক্ষেত্রে চিকিৎসা এক না এটা আমি প্রায় পেয়ে থাকি আমার প্র্যাকটিসে রোগী এসে বলে স্যার আমাকে ফিজিওথেরাপি আপনি লিখে দেন অথবা আপনি দেন আমি বাসায় নিয়ে করি মানে অদ্ভুত কিছু क्वेश्चन আসে আর কি এটা রোগীর দোষটা রোগী যে জানে না অথবা पद्धति एके बारे लेटेस्ट पद्धति अथवा किलभवे जाने जो फिजिओथेरपी मान व्यय फिजिओथेरपी मान शेक देवा तो ये भूल जिनगूल क्यों क्यों जाने आर क्यों जाने जी फिजिओथेरपिटा कि अने बुझे ना मन कर ओषुध गेले ओषुद लिखे दीबे डाक्त सब खा तो दिस इज ए सिसटेम अफ मेडिसिन और सारा वार्ल्ड स्पेशल उन्नत तो विषय फिजिओथेरपी मैं एत कार्यकरी चिकित्सा पद्धति जेखने अपनार बद व्यथा रुगी फिजिओथेरपी छाड़ा अन्न को चिकित्सा কোন ডাক্তার দিতেও চায় না ইফ নেসেসারি হয়তো কিছু সার্জারি প্রয়োজন হতে পারে জি আমাদের দর্শক আপনারা দেখছেন ডিপিআরসি অ্যাডভান্স পেইন ট্রিটমেন্ট আমরা কথা বলছিলাম ঘাড় ও কোমর ব্যথার আধুনিক চিকিৎসা নিয়ে যারা
আপনারা আপনাদের সমস্যাগুলোর সমাধান সরাসরি আমাদের বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের কাছ থেকে পেতে পারেন আপনার টিভি স্ক্রিনের নিচে তার ফোন নাম্বার এবং ঠিকানা দেখানো হচ্ছে চলুন যাওয়া যাক আলোচনায় স্যার আমরা কথা বলছিলাম ঘর ও কোমর ব্যথার আধুনিক চিকিৎসা নিয়ে ঘর ও কোমর ব্যথার ক্ষেত্রে আমরা এবং আপনিও হয়তো প্র্যাকটিসে দেখছেন যে বেশিরভাগ রোগী পিএলআইডির সমস্যা নিয়ে আসে তো সেক্ষেত্রে ফিজিওথেরাপি কি কি এবং কিভাবে দেওয়া হচ্ছে এইসব রোগীদেরকে আপনি কিভাবে দিয়ে থাকেন আমরা ঘর ব্যথা এখন এবং স্পেশালি ঘর কোমর এই দুই ব্যথায় আমরা সার্ভাইকেল চার পাঁচ ছয় এই তিনটা দুইটা লেভেল কোমরে ফোর ফাইভ এল ফাইভ এস ওয়ান এই দুইটা লেভেলে আমরা বেশিরভাগই আপনার পিএলআইডি সমস্যা পেয়ে থাকি যে এটার কারণে আছে ঘর ব্যথা হয় এবং কোমর ব্যথা হতে পারে তো এই বোধ সেটা সার্ভাইকেল হোক অথবা কোমর অথবা ঘর যেখানেই হোক না কেন এই রুগীদের যেটা ফার্স্ট ট্রিটমেন্ট হচ্ছে আপনার রেস্ট এবং রেস্ট দিতে গেলে যেটা করতে হবে কমপ্লিট ব্যাড রেস্ট রেস্ট মানে কিন্তু বাসায় কখনো সম্ভব না মানুষ রেস্টে যখন বাসায় যায় দেখা যায় যে পারিবারিক বিভিন্ন কাজ করতে হয় হয়তো একটা লোক কিন্তু আসলে বাসায় সারাদিন শুয়ে থাকা সম্ভব না তো সেই ক্ষেত্রে তাকে ফার্স্ট দিতে হবে রেস্ট এবং রেস্টের জন্য তাকে অবশ্যই হসপিটালাইজ হইতে হবে আর দ্বিতীয়ত এই রুগীগুলার মেইন ট্রিটমেন্ট হচ্ছে ডিকম্প্রেশন থেরাপি ডিকম্প্রেসড করা যে আপনার যে নার্ভ যে ডিক্সটা আপনার ফেটে বা বালজিং হয়ে আপনার নার্ভকে কম্প্রেশন দিল সেটা নার্ভ রুটকে বা স্পাইনাল কর্ডকে যার কারণে আপনার ব্যথা হচ্ছে পা ঝিঝি করছে বা হাত ঝিঝি করছে বা প্যারালাইসিস হচ্ছে সেটাকে চাপটা সরিয়ে আনা চাপ সরাতে গেলে আপনাকে রেগুলার ন্যূনতম থ্রি টু ফোর ফাইভ টাইমস ফিজিওথেরাপি দিতে হবে এবং তাকে টোটালি রেস্টে রেখে সহায় রাখতে হবে এবং প্রতিটা থেরাপির পক্ষে পরপর তাকে বিভিন্ন প্রকার শুয়ে শুয়ে এক্সারসাইজ করতে হবে আমরা যদি একটা রুগীকে বসিয়ে রাখি বা সে হাঁটা চলাফেরা করে তাহলে তার ডিকম্প্রেশনের কোনো দাম নেই মা ডিকম্প্রেশনের পর উল্টা আরও আপনার আরও কম্প্রেশন হতে পারে বিকজ যদি স্পাইনাল আপনাকে মানে স্পাইনের উপর আবার প্রেশার দেওয়া হয় তাহলে কিন্তু ডিকম্প্রেশার পরে উল্টা আবার সে কম্প্রেশন করবে এবং আরও খারাপ হয়ে যেতে পারে যেটা আমি প্রায় রুগী পেয়ে থাকি অনেক সময় বলে স্যার ফিজিওথেরাপি দেওয়া তো আরও খারাপ হয়ে গেছে কিভাবে দিয়েছেন যে বিভিন্ন সেন্টারে গিয়ে গিয়ে সে ফিজিওথেরাপি দিচ্ছে যার কারণে তার সমস্যাটা আরও বেড়ে যাচ্ছে তো এই রুগীদেরকে আপনার যদি টোটালি হসপিটালাইজ করা হয় করে যদি অন্তত দুই থেকে তিন চার সপ্তাহ টোটালি ডিকম্প্রেশন বিভিন্ন থেরাপিগুলো করানো পাশাপাশি এক্সারসাইজ করানো হয় এবং তাকে শিখিয়ে দেওয়া হয় যে ভবিষ্যতে তাকে এই সমস্যাটা কেন হয়েছে সেটা কি কীভাবে চললে এডুকেশনগুলো জানানো যায় তাহলে রুগী কিন্তু সম্পূর্ণরূপে সুস্থ হয়ে সুস্থ হয়ে যাবে আমরাও আশা করব সব রুগী সুস্থ হয়ে যাবে একজন দর্শক আছেন ফোনটা নিয়ে আসি হ্যালো প্রিয় দর্শক কে আছেন আমাদের সঙ্গে আমি জয়পুরহাট থেকে পূর্ণিমা বলছি জি শুনতে পাচ্ছি আপনার বয়স এবং সমস্যাটি সংক্ষেপে বলুন আমার বয়স পঞ্চাশ আপনি কেমন আছেন বর্তমানে আমি একটু কাজ কাম করলে পারে হাত একদম ব্যথা শেষে যাচ্ছে ঘাড়ও বেশি হচ্ছে আপনার ব্যথাটা কি হাতের আঙ্গুল পর্যন্ত আসে নাকি শুধু কাঁধে শোল্ডারে থাকে আঙ্গুল পর্যন্ত আসে আর উনি ঘাড় এমন জোরে জোরে ডোলে দিছে এখন আমার ঘাড়টাও পুরো ব্যথা করে আচ্ছা আমাদের কাছে কি জানতে চাচ্ছেন আমি এখন কি করব আচ্ছা জি ধন্যবাদ আপনাকে ধন্যবাদ আপনাকে ফোন করার জন্য দুইটা একটা হচ্ছে ওনার ফ্রোজেন শোল্ডার ডায়াগনোসিস করেছে ডাক্তার সাহেব জি সেটা কনফার্ম এবং তা ওনার কথাও বোঝা যাচ্ছে উনি ফ্রোজেন শোল্ডারে রোগী ছিল দ্বিতীয়ত আরেকটা হচ্ছে ভুল ফিজিওথেরাপির কারণে যেটা হয় যেমন ওনার ঘাড়ে এমন জোরে কিছু একটা করেছে আমরা অনেক সময় মেনুপুলেট করে থাকি মেনুপুলেশন যদি কারো দক্ষ হাতে না হয় এবং একজন ফিজিওথেরাপিস্টকে ন্যূনতম দশ পনেরো বছর এই 
ম্যানিপুলেশনের উপর ট্রেনিং নিতে হবে তারপরে সে দক্ষতার সাথে ম্যানিপুলেট করতে পারবে তো সেই ক্ষেত্রে যদি কেউ উল্টা ম্যানিপুলেট করতে গিয়ে একটা রোগীর আরো খারাপ করে দেয় ওনার কিন্তু তাই হয়েছে যে এখন ঘরে হতে ঠিকছে সমস্যা হয়েছে তো দর্শক আপনার ভয় পাওয়ার কোনো কারণে আপনার ঘরের একটা এমআরআই করে দেখেন দ্রুত এমআরআই যদি ঠিকছে সমস্যা থাকে আপনার ফ্রোজেন শোল্ডারের যে থেরাপিগুলো সেগুলো আপাতত বন্ধ রেখে ঘরের চিকিৎসাটা করা জরুরি আর আপনি ঘরের যে কলারটা ইউজ করছেন কলাটা ইউজ করেন মাথার নিচে পাতলা একটা বালিশ দিবেন আপাতত ভারী কাজ করা থেকে বিরত থাকেন আপনি ঘরের চিকিৎসাটা কনফার্ম করার পর ফ্রোজেন শোল্ডারের ট্রিটমেন্ট খুব ইজি এই ক্ষেত্রে আপনি কিছু এক্সারসাইজ এবং পাশাপাশি কিছু ইলেকট্রোথেরাপি সঠিক জায়গায় সঠিক চিকিৎসকের মাধ্যমে যদি নিতে পারেন টোটালি এটা সেরে যাবে আপনি আগে ঘরের একটা এমআরআই করে চিকিৎসা নেন তারপরে আপনি ফ্রোজেন শোল্ডারের চিকিৎসা যান আপনি বলছিলেন যে ফিজিওথেরাপি দেওয়ার পরপর একটা پیشنটকে হসপিটালাইজেশনের অবশ্যই করতে হবে এবং সেই ক্ষেত্রে অনেক দিন থেকে হয়তো হসপিটালাইজ থাকতে হতে পারে پیشنটকে সেই ক্ষেত্রে চিকিৎসা ব্যয়টা কেমন হতে পারে হ্যাঁ এটা একটা ইস্যু আসলে চিকিৎসা নীলই হবে না একটা রোগী সব রোগীর দ্বারা সব চিকিৎসা নেওয়া সম্ভব হয় না এক এক লেভেলের রোগী আছে আর্থিক ব্যাপারটা এখানে জড়িত যেহেতু ফিজিওথেরাপি রোগীদেরকে যদি হসপিটালাইজ করতে এখানে রেগুলার ন্যূনতম চারবার ফিজিওথেরাপির একটা চার্জ আসে পাশাপাশি হসপিটালাইজড এর যে কেভিন ভাড়া ডক্টর ভিজিট আনুষঙ্গিক কিছু খাবার খরচ টরস এটা আসে তো দেখা যায় মোটামুটি একটা ভালো অ্যামাউন্টের টাকা আসে এটা খুবই একটা ইম্পর্টেন্ট বলেছেন কিন্তু আমরা কিন্তু সব রোগীকে হসপিটালাইজ করতে বলি না সাজেস ওনার ফ্রোজেন শোল্ডার হয়েছে ফ্রোজেন শোল্ডার রোগীর কোনো হসপিটালাইজড এর প্রয়োজন নাই কিন্তু ওনার ফ্রোজেন শোল্ডার এর পাশাপাশি আরেকটা প্রবলেম কিন্তু আছে যেটা উনি এখন বলছে ঘাড়ের সমস্যা এবং হাতের আঙ্গুল পর্যন্ত ব্যথাটা চলে যায় সেটা হচ্ছে ঘাড়ের ডিস্ক ডিস্কের সমস্যা তো ডিস্কের সমস্যার জন্য রোগীকে হসপিটালাইজ করতে হবে আর আরেকটা জিনিস হচ্ছে আপনারা যদি এখনো আপাতত দৃষ্টিতে হসপিটালাইজ করে যে ব্যয়টা আসবে সেটা যদি রোগী ভালো হয়ে যায় সেটা যদি না করে আপনার ব্যয় কমানোর চেষ্টা করে অথবা ওষুধ খেয়ে খেয়ে যে পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া হবে সেটা ব্যয় কিন্তু আরো খারাপ আরো বেশি হবে আর দ্বিতীয়ত এই রোগী যদি সঠিক ফিজিওথেরাপি না পায় তাহলে রোগীকে এক পর্যায়ে সার্জারি করতে হবে সেটা আজ পঙ্গুত্ব বরণ করতে হতে পারে বরণ করতে হতে পারে সে আর তার সে টোটালি ডিজেবল হয়ে যেতে পারে অথবা আরেকজনের উপর নির্ভরশীল হয়ে যেতে পারে এবং তার ইকোনমিক্যাল যে সে যে আয় রোজগার করবে সেটাও বন্ধ হয়ে যাবে কিন্তু বাংলাদেশে ফিজিওথেরাপি চিকিৎসা ব্যয় অন্য দেশের তুলনায় অনেক কম একজন দর্শক আছেন আমাদের সঙ্গে ফোন করে আসি হ্যালো প্রিয় দর্শক কে আছেন আমাদের সঙ্গে আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম আপু আমি কারণ গুপ্ত বলছি জি मेडिकल चिकित्सा भाषा चिकित्सा 
আপনাকে হসপিটালাইজড হয়ে ডিকম্প্রেশন থেরাপি করাতে হবে আর যদি সেটা কোনোভাবে না হয় অথবা আরো বেশি খারাপ হয়ে যান আপনাকে সার্জারিতে যেতে হবে আমি আশা করি আপনি বুঝতে পেরেছেন এই দুইটা চিকিৎসা ছাড়া যত চিকিৎসা পেইন কিলার বা আপনি মলম মালিশ করা শেক দেওয়া আপনার বিভিন্ন মেসেজ করা সম্পূর্ণ রূপে আপনার ভুল চিকিৎসা প্রিয় দর্শক আপনারা দেখছেন ডিপিআরসি অ্যাডভান্স পেইন ট্রিটমেন্ট আমরা কথা বলছিলাম ঘাড় ও কোমর ব্যথার আধুনিক চিকিৎসা নিয়ে ডাক্তার মোহাম্মদ শফিউল্লাহ প্রধানের সঙ্গে চলুন যাওয়া যাক আলোচনায় স্যার বিরতিতে যাওয়ার আগে একজন দর্শক বলছিলেন যে তেল মালিশ করা বা শেক দেওয়া থেকে কি কি ওনার অনেক প্রবলেম হয়েছে তো আপনি একজন দক্ষ ফিজিওথেরাপিস্ট হিসেবে আপনি কি পরামর্শ দেবেন বা এগুলো কি আসলে কতটা বিজ্ঞানসম্মত অবশ্যই বিজ্ঞানসম্মত না অনেক সময় আমরা কিছু রোগী যেমন আমিও একটু আগে লাইভে এক রোগীকে বলেছি যে মেয়েকে গরম শেক দিতে যেহেতু আমি তার সিমটমগুলো শুনে বুঝতে পেরেছি যে গরম শেক দেওয়া যাবে সেহেতু বলেছি কিন্তু কিছু কিছু ক্ষেত্রে দেখা যায় অনেক রোগী নিজে নিজে গরম শেক দেয় বা নিজে নিজে বিভিন্ন শেক দেয় মালিশ করে বিভিন্ন মেসেজ করায় অথবা বাচ্চাদের দিয়ে তারা মানে উঠে পাড়ায় বিভিন্ন রকম অপচিকিৎসা করে দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখে এবং দেখা যায় এখনও গ্রামগঞ্জে আমাদের দেশে কিন্তু বিভিন্ন ওঝা বৌদ্ধের কাছে রুগীর এইসব রুগীকে নিয়ে যায় দেখা যায় যে ব্যথা হয়তো ঘাড় ব্যথা হচ্ছে বা হাতে ব্যথা হচ্ছে বলেছে যে তার এখানে ভূতে ধরেছে বা এই জাতীয় অপচিকিৎসা করে এবং দেখা যায় বিভিন্ন জিনিস দিয়ে তারা বিভিন্ন আপনার পিটে পিটিয়ে থাকে ঝাড়ফুঁক করে থাকে এতে কি হয় শারীরিক আরও সে ডিটেরিয়েট করে এবং একটা রুগীটা আরও বেশি খারাপ হয় অনেক সময় যদি কেউ মেসেজ করে হয়তো সাময়িক তার ভালো লাগতে পারে সেটা মেসেজের একটা সুথিং ইফেক্ট আছে সেটা হতে পারে কিন্তু ইনডাইরেক্টলি তার যে অ্যানাটমি বডি যে হিউম্যান অ্যানাটমি সম্পর্কে ওই লোকের কোনো আইডিয়া নেই সে কিন্তু বিভিন্ন নার্ভ মাসেলস ইভেন কি হাড় বা জয়েন্টকে সে ডেস্ট্রয় বা ধ্বংস করে দিতে পারে ডিসলোকেশন হয়ে যেতে পারে হয়ে যেতে পারে এবং এক পর্যায়ে পঙ্গুত্ব বরণ করতে পারে এবং আমরা এই যেতে প্রায় রোগী পেয়ে থাকি বিভিন্ন অপচিকিৎসার কারণে দেখা যায় যে একটা হাত প্যারালাইসিস হয়ে গেছে বা পা প্যারালাইসিস বা একটা কোয়াড ডিপ প্যারেসিস চার হাত পা অবস অনেক সময় সেলুনে গিয়ে মেসেজ করে মেসেজ করার পর কিন্তু রুগী চার হাত পা অবস হয়ে যেতে পারে যদি ইনজুরি হয় আঙ্গুল অনেক সময় রুগী পাই আমরা যে আঙ্গুল বেঁকে গিয়েছে যদি জিজ্ঞেস করি কিভাবে হলো যে আমি দীর্ঘদিন তার কাজের মেয়ে দিয়ে বা বুয়াকে দিয়ে সে আঙ্গুলে ফুটায় বা বিভিন্ন মেসেজ করায় তার কারণে জোড়াগুলা টোটালি আপনার সেকেন্ডারি আমরা অস্টিওথ্রাইটিস গুলা পেয়ে থাকি এরকম মানে একটা হচ্ছে আমাদের শারীরিক চলাফেরা উঠা বসা তো বিভিন্ন ডিজিজ হচ্ছে রুগীদের কিছু আপনার ইনফ্লামেটরি ডিজিজ আছে কিছু নিজেদের তৈরি ডিজিজ আছে পাশাপাশি এসব অপচিকিৎসা এই মালিশ ঝাড়ফুঁক বা তেল এসব অপচিকিৎসার মাধ্যমেও আরো বিভিন্ন রোগের এবং সমস্যাগুলো আরো বেড়ে যাচ্ছে সবকিছু করার আগেই প্রপার ডায়াগনোসিসটা বোধহয় জরুরি অবশ্যই এবং ডায়াগনোসিসের আগে একজন চিকিৎসকের কাছে শরণাপন্ন হতে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া উচিত আর তাছাড়াও বিভিন্ন আমরা বিজ্ঞাপন দেখি বিভিন্ন ধরনের মেশিন বিভিন্ন ধরনের মালিশ তেল বলা হয় এগুলো মেশিনগুলো কি আসলে ফিজিওথেরাপি বা হচ্ছে আসল বিজ্ঞান সম্মত চিকিৎসা কেউ যদি মেশিনের কথা বলে থাকে যে এটা আপনার কোন কাজে লাগবে অন্য কোন কাজের কথা ইজ অ্যানাদার থিংস সেটা হতেই পারে কিন্তু এটা চিকিৎসা বিজ্ঞানের জন্য কোন মেশিনের কেউ যদি অ্যাড দেয় এটা টোটালি প্রতারণা সামিল বিকজ মেশিনের কোনো ডায়াগনোসিস করার ক্ষমতা নাই সে আমি যেভাবে অপারেট করব সে তাই করবে এবং মেশিন কোনো চিকিৎসক না যে কোনো বাদ ব্যথা বা হাড় জোড়া রোগ যাই হোক না কেন তাকে একজন চিকিৎসকের স্বর্ণপন্ন হতে হবে এবং ফিজিওথেরাপি চিকিৎসকের স্বর্ণপন্ন হলে সে কনফার্ম ডায়াগনোসিসটা করে দিবে যে আপনার এই সমস্যা আমি এখন যদি ঘাড়ে কারো টিবারকোলোসিস হয় যে ঘাড়ে যদি টিবি হয় টিবি থেকেও কিন্তু আপনার ঘাড় ব্যথা হতে পারে কোমরে ব্যথা হতে পারে তো সেই রুগীকেও যদি আমি যদি ডায়াগনোসিস আমার কাছে পাঠিয়ে দিল একজন যে রুগীকে ফিজিওথেরাপি দিতে হবে কেন ফিজিওথেরাপি দিব সেটা তাকে এক্সক্লুড করতে হবে যে তার কি সমস্যা এখন এই টিবি স্পাইন কেও যদি আমরা ইলেকট্রোথেরাপি দেই তাহলে রোগে খারাপ হয়ে যেতে পারে তো সেই ক্ষেত্রে একজন ডাক্তারের ফার্স্ট ট্রিটমেন্ট হচ্ছে তাকে ডায়াগনোসিস করা হ্যাঁ তাকে ফিজিওথেরাপি দিলে আদৌ ভালো হবে কিনা সেটাও কিন্তু আপনার কনফার্ম করতে হবে তো এই ক্ষেত্রে যে সকল মেশিনের ব্যাপার বলে যে এটাই থেরাপি মেশিন বলে অপপ্রচার এবং অপচিকিৎসা শিকার হচ্ছে একটা রোগী হচ্ছে এক সে কনফার্ম হচ্ছে না যে তার কি সমস্যা দ্বিতীয়ত সে এখানে অনেকগুলো ইকোনমিক্যালি ইয়ে হয় আপনার ক্ষতিগ্রস্ত হয় দেখা যাক একটা মেশিন ষাট সত্তর হাজার টাকাও সেল করে একটা রুগীর কাছে তো রুগী এই মেশিনটা নিয়ে কি করবে যদি রুগী এই কাজ করতো এখন একটা ইঞ্জিনিয়ারকে যদি আপনি একটা মেশিন ধরে দিয়ে বলেন আপনার কোমর ব্যথার জন্য এ
টোটালি একটা সামাজিক ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে তো এই থেকে আমাদের সবাইকে আরো সচেতন হতে হবে বের হয়ে আসতে হবে ফিজিওথেরাপি চিকিৎসা অবশ্যই একজন ফিজিওথেরাপি চিকিৎসকের কাছ থেকে নিতে হবে আপনি তো বাংলাদেশ ফিজিওথেরাপি অ্যাসোসিয়েশনের ভাইস চেয়ারম্যান তো এই ধরনের অপচিকিৎসা বা ভুয়া যারা ডাক্তার তাদেরকে আপনারা মানে কি ব্যবস্থা আপনারা গ্রহণ করতে এটা আসলে আমাদের ফার্স্ট হচ্ছে আমরা মিডিয়া হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট যে কোন যে কোন ইয়াতে এখানে মিডিয়ার ভূমিকাটা হচ্ছে জরুরি মিডিয়া সাধারণ মানুষকে সেটা আরো সচেতন করতে হবে যে এই রোগের চিকিৎসা যারা চিকিৎসা করে বা ফিজিওথেরাপি চিকিৎসা কি সেটা আরো সবাইকে জানাতে হবে এখন আপনি गवर्नमेंट যতই আইন করে দেখ যদি সেটা সবাই করতে থাকে এবং ইমপ্লিমেন্ট যদি ঠিকভাবে না হয় আমরা সবাই সচেতন না হই রোগীরই গিয়ে যদি ফিজিওথেরাপির কথা বলে আমার কাছে এসে বলে যে স্যার আপনি ফিজিওথেরাপি লিখে দেন আমার পাশে একটা ফিজিওথেরাপি সেন্টার আছে হোয়ারেজ ওখানে আমি খবর নিয়ে দেখেছি ওখানে কোনো ডাক্তার নাই কিছুই নাই इवन কি তারা একটা জাস্ট আইআরআর ল্যাম্প কিনে বসে আছে তাহলে এখানে আপনি কি করবেন এখানে তো আমাদের জনগণকে সচেতন হতে হবে আপনি চিকিৎসা নেবেন কোথায় নিচ্ছেন তাকে সেটাও তাকে দেখতে হবে তাকে বুঝতে হবে তারপরে সে যেন ফিজিওথেরাপি চিকিৎসা চিকিৎসা নেয় আর এজ এ ফিজিওথেরাপি অ্যাসোসিয়েশন ভাইস প্রেসিডেন্ট হিসেবে আমরা ফিজিওথেরাপি ডাক্তারদেরকে সচেতন করা হচ্ছে যেন তার আশেপাশে মেল প্র্যাকটিস কো যেন না করে সারা দেশে ফিজিওথেরাপি সঠিক চিকিৎসা পায় প্লাস আমরা गवर्नमेंटের সাথে কাজ করছি অতি শীঘ্রই আরো হয়তো বাংলাদেশে এই সমস্যাগুলো আরো কাটিয়ে যাবে বা আরো সুন্দর হয়ে উঠবে আমরা আশা করি সচেতনতা আরো বাড়বে আমাদের রোগীদের মধ্যে একজন রোগী আছেন আমাদের সঙ্গে ফোনটা নিয়ে আসি হ্যালো প্রিয় দর্শক কে আছেন আমাদের সঙ্গে জি আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম আমি ফিরাম থেকে মুস্তাফা বলছি জি বলুন আপনার বয়স এবং সমস্যাটি সম্পর্কে আমার বয়স হচ্ছে 43 জি আমার একটু এই গাড়ে ব্যথ মানে সার্ভিক্যাল স্পন্ডালাইটিস যেটা বলে अतिरिक्त हाड़ा तो दर्शक अपन यार क्षेत्र डाक्टर सब जो कलर दिए अपने क्योंकि दीर्घमेदी यूज करा जा कलर दी से सामयिक बिकज आपनर मेरुदंड घड़े हाड़े से इनफ्लमेशन हो हाड़ क्षय हो सामयिक रेस्ट देवर उद्देश्य जान वोने इनफ्लमेशन सबसाइड है से आपने तो दुई थ तीन चार सप्ताह मैक्सिमाम यूज करते कलार व्यवहार कि नियमकानून आज कलार अवश्य शो अवस्था व्यवहार करा जाए ना से आने बेर हन बाहर घूरते जान अफिसियल क्जे जान चलाफेर कलार यूज करते हैं हाँ ये समय भरे आपना के फिजिओ फिजिओथेरपि चिकित्सा नहीं सम्पूर्ण रूप में भलो हो जो है बिकज सार्वैकाल स्पन्डाइलोसिस इनफ्लमेशन है से विभिन्न थेरपिर माध्यम इनफ्लमेशन सबसाइड करा जाए पशापाशी घाड़े जो मासिलगला अपना दुरबल हो जाए एक्सारसाइजर माध्यम स्ट्रेंथेन करते हैं तो अपने अपन जदि सम्भव आपनारदी के फिजिओथेरपि भलो चिकित्सक स्वर्णपन्न है फिजिओथेरपि नीन आशा करी ये सम्पूर्ण रूप में सर जाए पेशेंट एडुकेशन खूब जरूरी आपनी बोलें जो रोगी आसले सचेतनतार अभाव कारण अज्ञतार कारण अनेक भूल कर भूलें मासूलो दिए थकें तो आपनी एक जो दक्ष फिजिओथेरपिस्ट और दीर्घदिन के सफल भाव प्रैक्टिस कर आसान तो अपनार परामर्श अवश्य हमारे दर्शक क्षेत्र में अनेक गुरुतपूर्ण आनी कि परामर्श देवें रोगी स्पेशल घर कोमर बैठा घर एवं कोमर बैठा रुगी देर एक तो अच्छे शवारा के आम्रा जी रुगी गुला पाची आमी बार बार बोलते हैं आम्रा के न यंग रुगी बेशी पाची यार पौधा मेन कारण ये अच्छे अपना एजुकेशन जिधर आपने बोल चिलन जी आमदर बौशार एजुकेशन काजेर एजुकेशन इट अकिन तो आम्रा जानी न अथवा बसे थार्जा नीचे बसार क्या हक अथवा चेयारे बसार क्या हक जमन एक जो बैंकार से क्योंकि बैंके डेस्क जब कर अथवा एक जो अफिसर लोक अथवा एक बीजनेसमैन तरह व्यवसार साथ ही बसे आज एक घंटा पर पर अवस्थान चेन्ज कर नम्बर वन और नम्बर टू हे ये व्यथा बेदना जेटी होक ना क्यों 
কোমর ব্যথা রোগীদের ক্ষেত্রে দ্রুত একজন স্পেশালিস্টের শরণাপন্ন যেন তারা হয় প্রায় আমি দেখি যে ব্যথার ওষুধ খেয়ে খেয়ে এটা ম্যানেজ করার চেষ্টা করে হয়তো সময় বাঁচানোর চেষ্টা করে অথবা আমরা সবাই ব্যস্ত রোগী অবশ্যই ব্যস্ত তার ব্যবসায়িক কাজে ব্যস্ত ব্যস্ত তো তো থাকতেই হবে কিন্তু যেই কাজের জন্য আপনি ব্যস্ত আপনার যে শরীরের জন্য ব্যস্ত সেটা যদি আপনি নিজের শরীরকে নিজে গ্রাহ্য না করেন বা নিজের রোগকে অবহেলা করেন এতে কিন্তু আপনার এই ব্যস্ততা কোনো কাজে আসবে না বিকজ আপনি শারীরিকভাবে বিভিন্ন সমস্যা পড়ে যাবেন এক পর্যায়ে কাজও আর সে করতে পারবে না আর আর ঘর ব্যথা গুলো আমরা আরো শুনবো কারণ এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ আমরা শেষে শুনবো এটা একজন দর্শকের ফোনটা খুব সংক্ষেপে নিয়ে আসি হ্যালো প্রিয় দর্শক কে আছেন আমাদের সঙ্গে হ্যালো আসসালামু আলাইকুম আমি ফারজানা জি আপনার বয়স এবং সমস্যাটি সংক্ষেপে বলুন জি আমার বয়স হচ্ছে 36 আমার ব্যথা হচ্ছে কোমর থেকে ডান পা জি আমি এই পর্যন্ত দুইটা ডাক্তার দেখাইছি একজন অপারেশনের কথা বলেছে আর একজন এক মাসের ট্রিটমেন্ট দিয়ে তারপর বলেছে ইনজেকশন দিতে शुरूते डिकम्प्रेशन थेपी जो हस्पिटाल से करान जाए आशा करी अपारेशन थे अपने बेचे जापारेशन करते हैं अपारेशन हम लास्ट चयेस अपनी डिकम्प्रेशन थेपी सठीक जगह नीन आशा करी इटा सर जाए एकदम शेष मुहूर्ते परामर्श दी रोगी जी अवश्य घर बेथा रुगर परामर्श हमें बोलते चेलम से जान क्यों घरे को मेसेज ना कर जो जगह गए अवयड करते हैं नम्बर वन नम्बर टू हे शोर क्षेत्र बालिशा सबाई क्योंकि दुईट बालिश व्यवहार करार चेषा कर प्राय पे थी एक पतला बालिश व्यवहार कर कम्पिटिंग व्यवहार क्षेत्र एक नागारे एक घंटार बेसि जो कम्पिटिंग ना कर बार बार अवस्थान चेन्ज कर रुगीगुल रुगी समस्या कमे जाए रुगरा भलो थे जी आपके अनेक धन्यवाद आशा करी हमारे रुगी अनेक उपकृत होनी आलोचनार माध्यम धन्यवाद आपना के अनेक धन्यवाद एसिड टेलीविसन के असंख्य धन्यवाद प्रिय दर्शक अपनारा देखें डिपिआरसी एडभांस पेन ट्रिटमेंट कथा बल घर और कोमर बैथार आधुनिक चिकित्सा नहीं आशा करी अपन प्राथमिक जीवने परामर्शगुलो क्या लागे जरा अनुष्ठान देखते पे तर ज्ञाथार्थे जाना अनुष्ठान पुनः प्रचारित हो बृहस्पतिवार रत दूटा देखार आमंत्रण रही जान अपन प्रियजन आपनर जो कत गुरुत्व बहन कर सठिक डायगनस्टिक रिपोर्टर जो अपारा आसें निर्भुल रिपोर्ट अति द्रुत समय दिए थी चाहना अपनारा बार बार फिर आसु तबुओं सब समय सर्वदा अपन पशे